Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel capítulo 12 Segundo libro de Samuel capítulo 12 Y vamos a leer en el verso 15 hasta el verso 20 Bienvenidos todos los que están en este día visitando eh, Si no verdad sabemos su nombre el Señor sí lo sabe Dios me lo bendiga y espero que se gocen con nosotros Según los libros de Samuel capítulo 12 verso 15 y cuando lo tenga dice un fuerte amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre del Señor Creo que todos estamos ahí hermanos Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Y Natán se volvió a su casa Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David Y enfermó gravemente Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David Y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra Mas él no quiso ni comió con ellos pan Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto Diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y él no quería oír nuestra voz ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David Viendo a sus siervos hablar entre sí entendió que el niño había muerto Por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas Y entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió Padre bueno honramos tu nombre te adoramos, no hay nadie más grande Señor que tú Y en esta hora yo te ruego que nos hables Tu pueblo Señor necesita oírte Los que estamos acá necesitamos oírte Háblanos en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido Amén Salude a su hermano ahí a su lado por favor Aleluya Gloria sea el nombre de Jesús Gloria a Dios Esta es parte de la escena Del pecado de David Yo creo que todos conocemos Parte de la historia donde David peca Y los dos pecados que él cometió fue Adulterio y asesinato Él era un asesino, había manchado sus manos y no tanto como peleando en una, en una batalla, sino ahora de una manera bastante vil, bastante rebajada al nivel de un rey o de un siervo de Dios. Entonces, la palabra del Señor dice que pasando los meses, Dios envió a Natán, el profeta, a que amonestara a David. Y le cuenta la historia que varios de ustedes ya saben. Cuando David oye la parábola, la historia, él cae en sí, él vuelve en sí y dice, he pecado. Y Natán le dice, también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero por cuanto esto hiciste, también Dios va a tener un trato contigo y la espada no se apartará de tu casa. Entonces, ese día... Fue un día lúgubre para David, fue un día oscuro en la vida de David. Su alma se llenó de pesadumbres y él hace algo que nadie se esperó que hiciera. La palabra del Señor dice y nos narra acá que Natán se vuelve a su casa después de dar el mensaje, pero David se queda en ayuno y se mete en su cuarto a orar o en alguna habitación por ahí. Dice la palabra del Señor que después de eso llegaron los ancianos a querer levantarlo y él no quería. Él estaba ahí en tierra llorando delante de Dios. 
Y ahí estaba el rey David gimiendo, haciendo una oración que hasta el día de hoy nosotros solamente tenemos un pedazo de oración, un poco de esa oración en el capítulo 51 de Salmos. Entonces ahí nosotros vemos cómo David entra y cómo él se queda ahí tirado y dice que al séptimo día, al séptimo día el niño muere. Entonces los siervos de David estaban pensando cómo le iban a hacer saber la noticia porque ellos decían si él está mal o estuvo mal mientras el niño estaba vivo cuánto más mal no se pondrá hoy que el niño murió. Pero cuando David entiende que ellos estaban murmurando por ahí y dice y les pregunta el niño murió ellos dijeron sí ha muerto él se levanta se da un baño y lo primero que hace es entrar en la casa de Dios y adorar a Dios y después se va y pide pan para comer y entrega su ayuno de siete días muy bien hoy quiero hablar de la valentía de los que se levantan la valentía de los que se levantan, no el fracaso de los que pecan, la valentía de los que se levantan. Porque usted y yo y todo ser humano nace con pecado. Y pecar no es una cosa extraña. No se asuste cuando alguien caiga, no se asuste cuando a alguien sorprenden en un error. Dele gloria a Dios cuando ese que cometió el error En lugar de irse a las cantinas Viene a la casa de Dios Y llega al altar de Jehová Y levanta sus manos Y se humilla Y le dice Señor Pequé no contra nadie Sino contra ti Señor Hay una gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David y la gran diferencia de Saúl cuando él desobedece a Dios es que Saúl le dice al profeta Samuel honrame delante de los ancianos y después te vas. Él no estaba preocupado en absoluto de que había ofendido a Dios. Su corazón no le daba, el entendimiento no le daba. Que no importa estar bien con la gente y estar mal con Dios. Eso no importa, estar bien con la gente. Lo importante es estar bien con Dios. Aunque estés mal con la gente, aunque te señalen, aunque te critiquen, aunque te digan fracasado. Si Dios desde el cielo dice, Él es mi Hijo en quien tengo contentamiento, Dios te levantará, te restaurará, hablará por ti, te bendecirá, bendecirá el fruto de tu vientre. Aleluya. La valentía de los que se levantan. Entonces Saúl a diferencia de David le importó mucho su nombre, le importó mucho su apariencia, le importó mucho el que dirán los demás. David a diferencia de Saúl cuando él reconoce su pecado y algunos dirían pero por qué pasó tantos meses sin reconocer el, el, el pecado que hizo. Ya el niño de ahí unos meses o un año ya. ¿Y por qué, no, por qué no, no reconoció a él? Usted tiene que entender de que ellos vivían en una era muy diferente a la nuestra. Que usted y yo sentimos la reprensión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo con la iglesia trata diferente que como trataba en el Antiguo Testamento. Ellos no sentían esa convicción de pecado. Por eso cuando el Señor asciende al cielo y nos deja el Espíritu Santo, el Ayudador Él dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Él los convencerá ¿Quién es el que convence la vida de uno cuando llega a una iglesia De que uno realmente es pecador y necesita a Jesucristo? No es el mensaje del pastor No son las alabanzas de los que cantan Es el Espíritu de Dios que se mueve Tocando los corazones y la vida Y haciéndoles entender lo que en las tinieblas del pecado No se puede entender Es la luz del Espíritu Santo Lo que hace entender a la persona que está mal delante de Dios entonces, David cuando oye la parábola, ¿no? este hombre tenía todo, tenía muchas ovejas, pero cuando vino la visita, 
Al vecino le quitó la única oveja que tenía y se la comió y se la dio a la visita. Y él dijo enojado, es que este tiene que pagar cuatro veces. Estaba bravo, estaba enojado a vida. Ese hombre tiene que pagar cuatro veces lo que ha hecho y, tiene, y él dictó su sentencia. Y Natán lo señala y le dice, ese hombre eres tú. Porque con la espada de los hijos de Amón mataste a Urias y te quedaste con su mujer. Y él se queda, hermano, él se queda pálido. Es que mire, hay que entender una cosa. A un cristiano lo que más le duele del pecado es que ofende a Dios. Aquel que es nuestro amigo. Aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. Aquel que ha sido bueno con nosotros y ofenderlo duele en el alma, duele. Y todos los que hemos experimentado la crueldad del pecado, el fracaso del pecado, podemos entender lo que es sentirse separado del Dios que amamos. Pero también hay que entender algo, porque el fracaso del pecado es una cosa desastrosa, es una tragedia. Y el diablo al pecador, a aquel que fue cristiano y peca, todavía le achaca. El diablo es una persona cruel, es, un, es una entidad cruel. Porque le ofrece el pecado y le dice nada te va a pasar, nadie va a saber. Y le ofrece el pecado. Pero cuando peca le dice ajá, ahora mira lo que has hecho y dice que eres cristiano y dice que tú vas a la iglesia y dice que alabas a Dios. Mira vil pecador, sucio, tienes privilegio, te paras en un altar y ahí está el diablo machacando. Ahí está el diablo acusando, el acusador, la serpiente antigua, el dragón, ahí está tratando de destruir y le dice al cristiano que peca, ya no vayas a la iglesia, no eres digno, con qué solvencia vas a levantar la cara, quédate en la cantina mejor, que ahí tú perteneces con los compadres que antes tenía, ahí tú perteneces, pero en el nombre de Jesús yo le digo hoy, levántese, vean al altar de Dios hay perdón en Jesucristo hay alguien que le reconoce a usted y le ama y le puede perdonar y levantar una vez más ahí es donde nosotros nos encontramos el amor incomprensible de Dios David se metió en uno de los ayunos más crueles que una persona puede hacer se metió en uno de los ayunos más duros que una persona puede hacer sin comer, sin beber, tirado en el suelo por siete días pidiendo misericordia. Aquí estamos viendo a un hombre levantarse. Estamos viendo a un hombre fracasado, pero también estamos viendo su levantamiento en un pasaje. Y lo quisieron levantar los ancianos para que comiera. Es que el hombre no puede levantar al hombre. Solo Dios puede levantar al hombre de su pecado. Nadie más lo podía hacer. Nadie más le puede hacer reconocer y entrar en razón. Solamente Dios. Y ahí está él. Gimiendo. Orando. Esta. Esta pequeña. Este pequeño párrafo. Nos tiene que hacer entender a nosotros que si David se pudo levantar de un pecado tan grande. Todo hombre se puede levantar de la miseria de pecado en la que esté. Si clama al Dios de los cielos. Fíjense que a David no le importó su cetro. No le importó su trono. ¿Y qué dirán? Fíjense que la vergüenza es una cosa seria. Porque la vergüenza, hay personas que por no pasar vergüenza dicen, a mí, a mí no me ponen disciplina. A mí que no, a mí no, 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 mejor me voy. Por vergüenza, es mejor pasar vergüenza. Un ratito hay que la gente diga, ¿verdad? Porque siempre hay gente que lo quiere ver caer. Siempre habrá gente que dirá, ajá, esperábamos. Cayó, tan santo. Sí, 
Usted que no le importa eso Lo importante es levantarse No quedarse ahí tirado Lo importante es llegar a la casa de Dios Lo importante es llegar al altar del Señor Al perdón de Dios Y decirle Señor te fallé a ti No le fallé a nadie más sino a ti Y quiero que tú me levantes Yo he visto la caída de siervos de Dios No hubo un evangelista Reconocido que no quiero mencionar su nombre Pero allá en los años 80 estaba en su apogeo de ministerio. En esos tiempos donde eh, eh, pocos tenían televisores y, bueno, en, en mi cantón, como dicen. Y la radio era una, una cosa ya un poco más avanzada para nosotros. Toda la gente que oía a este predicador, que le decían la lengua de fuego, <ríe> se reunían alrededor de los que tenían televisor, alrededor del televisor, o los que tenían radio, alrededor de la radio, solo oír a un hombre predicar. Bárbaro, lleno del Espíritu Santo. Y un día cayó. Y es que ahí aparecen todos los señalamientos. Ahí aparecen todas las metralladoras de los, eh, de los uh, reporteros. Y dijeron, miren, ahí está el gran predicador, hasta un cantante de rock famoso. Le compuso una canción a este predicador Imagínense la burla Y todavía está grabado por ahí Cuando este hombre, este predicador Se para a pedir perdón públicamente Eso es de valientes Eso es de valientes Aguantar la vergüenza Aguantar el señalamiento La burla satánica La burla de la gente Pero estar ahí y decir fallé pero yo me quiero levantar, yo no me voy para el mundo El mundo no nos ha dado nada El mundo nos ha traído miseria El mundo nos ha dado muerte Nos quiere arrancar la familia de las manos Mas venga al altar de Dios Pase la vergüenza que pase Llegue a la presencia del Dios de la gloria Él le levantará, Él no se olvidará de sus hijos La palabra del Señor dice que si usted no se olvida de la ley de Dios Él no se olvidará de sus hijos Y ahí estaba aquel hombre Y yo me recuerdo Había un hermano que ya está en la presencia de Dios Él fue el protagonista de, de, de un mensaje a la conciencia Los que lo han oído El hermano Pablo El apellido no sé cómo decirlo Pero el complejo Y le dijeron ajá Salieron los Reportero y le dijeron, ajá hermano Pablo, ¿qué dice usted? Cayó fulano, le encontraron en esto, en lo otro. ¿Y usted qué dice? Y él se quedó callado, él no quería responder la pregunta. Pero era de esas, de esas el mundo es ocioso, ¿no? De esas televisoras ociosas que solo, solo se lucran de, de la caída de los cristianos y de, de cosas feas, ¿no? Y le dicen, ¿qué dice usted? De la caída de este hombre. Y él dijo unas palabras que a mí no se me olvidaron. Él dijo. Ustedes tienen que entender. De que tierra sobre tierra no se nota. Suciedad sobre suciedad no se nota. ¿Por qué no ven a los actores de Hollywood? O a los cantantes del mundo. Que cambian de esposo y esposa como les da la gana. Y hacen lo que sea. Y ahora viene... Un evangelista que comete un error y se nota mucho. ¿Por qué? Le voy a decir por qué dijo él. Porque en el evangelio puro de Cristo una mancha. En ese vestido blanco del evangelio se nota demasiado. Dios lo va a limpiar y lo va a levantar. Eso es lo que va a pasar. Usted no se preocupe de que todo el mundo le señale. Preocúpese del que está ahí arriba Si Dios está con usted Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? David tiró el cetro a un lado David se bajó del trono al suelo David se rapó la cabeza Y clamó al único que lo podía ayudar Al único que lo podía levantar Y estuvo siete días pidiendo misericordia Y Dios oyó la voz del clamor de David No importa Y no importó para él lo que pasó Fíjese que 
Es impresionante, claro, hubieron consecuencias como hay consecuencias de todo pecado. Pero usted tiene que ver que David siguió en el trono. Que David después ya estaba, no cambió nada. Es decir, Urias no resucitó. Betsabé no se fue. El asunto estaba hecho. Entonces viene y se llega otra vez a Betsabé y tienen otro hijo. Y ese hijo fue Salomón y dice y Dios lo amó. El mismo vientre que había concebido un hijo de pecado ahora concebía un hijo de bendición. Ahora concebía un hijo que se iba a sentar en el trono de David su padre Cosas que antes fueron tu destrucción Puede ser que Dios las cambie para tu bendición Porque Dios no se olvida de los que claman a Él De los que se humillan delante de Él De los que buscan el perdón de Dios La aceptación de Dios El favor de Dios La gracia de Dios Oh santo el que vive Hermano el Señor está con nosotros en esta hora Si tú caes levántate Si tú caes levántate Joven si algún día caes levántate Hermano si algún día caes levántate No te vayas para afuera Quédate en la casa de Dios Y busca el perdón de Dios Si usted cae levántese Siete veces cae el justo Y siete veces se levanta Claro hoy en nuestros días no es como antes En aquellos mis tiempos Cayó el hermano Hay que leerle el acta Y el acta tenía hasta, hasta dibujos casi Del pecado ¿Se acuerdan hermano? Habrá alguno El hermano se lo encontró Indecorosamente haciendo esto y, uy, Eso es lo que se leía antes en las iglesias Ahora uno es moderado Uno hay que considerar a la familia, el hermano, la vergüenza y que esto y lo otro. Y ni aún así se levanta. Porque la gente se confunde. La disciplina no es un tiempo de estar sentado. La disciplina es un tiempo de humillarse delante de Dios. Y buscar el favor de Dios hasta que ese tiempo pase. David lo hizo. David lo hizo. Siete días humillado. No importa el tiempo de disciplina que sea. Humillémonos, no es un tiempo de relajarse Ay, Yo contento estoy con esta disciplina Que no trabajo ya en la iglesia No, 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 humillémonos Tiempo de disciplina, tiempo de vacaciones Y aparece justo un día antes que se le vence la disciplina Aquí estoy, colorado, comió bastante Se gozó en la disciplina La vida no es así No para alcanzar el favor de Dios hay que pedirle misericordia a Dios Hay que llegar ante la presencia de Dios Dios nos ha dado todo y no estoy hablando con gente que no conoce a Cristo Estoy hablando con gente que conoce a Cristo y cae o comete un error Hermano Dios le lavó de sus pecados, le restauró la familia Nos lavó, nos hizo cosas grandes, nos dio lo que tenemos Nos vistió, nos calzó eh, Capítulo 16 de Ezequiel se aplica a nosotros Pasé y te vi en la calle como abortivo, inmundo, desechado Pero te recogí, te lavé, te vestí Te corté el cordón umbilical que no había sido cortado Porque había sido desechado y te amé y te y te hice mi hijo Y creciste Y te hiciste grande Eso es lo que Dios ha hecho Oh amado Dios Aleluya Hermanos cuánto aman al Señor Por lo que ha hecho por nosotros Él se merece la alabanza en este día Él se merece la gloria en este día Él ha hecho muchas cosas a la iglesia Él ha hecho cosas grandes Y estaremos alegres Pero si en una de esas Usted falla en algo o en una de esas el desánimo le llega. Porque la caída no, no solamente son pecados. A veces la caída es emocional. A veces le hacen cosas que le dañan emocionalmente. Y si la caída es emocional. Acuérdese del Señor. Pablo le dice a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. 
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Y por qué le dice eso? Porque él quería que Timoteo reconociera al Señor Jesucristo en lo que él había hecho por todos nosotros. Acuérdate de él, lo que sufrió en la cruz, la vergüenza que pasó. Mire, yo veo las películas y, y los crucifijos que sacan y que el Señor tiene como un taparrabo. Él estaba totalmente desnudo en la cruz. Vergüenza por nosotros. Porque Jehová, dice Isaías 53, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él lo agarró de sus hombros, de sus hombros y se lo puso a él. Varón de dolores, experimentado en quebranto y nosotros como que le vimos de lejos, como que lo menospreciamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Todo lo que tiene hoy se lo debe a los méritos de Cristo, las sanidades que Él nos da, las liberaciones que Él hace, la alabanza que cantamos es por Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Entonces, al considerar todo esto, usted también tiene que considerar de que el pecado y aunque el, el enemigo que hace su trabajo bien hecho de acusar, de sentarse al lado del pecador, le dice, ah, no. Qué feo es eso, fíjese, hermano. Yo lo he experimentado. Ya no vaya a la iglesia. Cuando estaba muchacho, antes de ser pastor, Valga la aclaración. No, ¿y para qué? ¿Para qué vas a ir? Voy a sincerarme con ustedes hoy. Y yo, bueno, no sé, ya me arrepentí. Y ese que yo tenía como 18 años. Y yo agarré un CD de música pagana, como en ese tiempo no estaba YouTube ni nada de eso. Compré un CD de música pagana y dije, hoy oh, ya no soy cristiano. Y puse el CD. Y me puse a hacer mi cosa. Y mi hermano me halla. Oye, hermano, es que usted tiene que entender de que yo nací en, 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 en una familia cristiana. La música pagana no se oía ahí. Y que mi hermano llegara y, y que está oyendo, me dijo Ernesto. Es que ya no soy cristiano. Le dije. Ya no soy cristiano, hombre. Ah, ya me dijo. Está bueno, me dijo y se fue. Y yo me quedé ahí desconsolado, empecé a llorar. Yo había, yo había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero en ese momento es que el que le falla a Dios se siente, de, se siente desahuciado. Siente que ya para qué. Si ya le fallé, ya, ya, ya. Que se quede todo, yo, yo no soy nada. Yo puedo entender a Pedro. Cómo él se sentía cuando negó a Cristo. Si ella no quería ni ser cristiano. Y así estaba yo y entonces mi hermano me llamó a la cocina y me dijo, quiero platicar con vos, me dijo. ¿Qué hizo David cuando pecó? Y ahí se me vino el recuerdo de esta escena. Hay uno hoy se arrepintió, no puedes hacer lo mismo. Me dijo. ¿Cómo que sí? Levántate, no te quedes ahí en tu pecado. No por lo que dirán, sino por el Señor. Levántate. Y esas palabras atravesaron mi alma, mi corazón. Yo me acuerdo que en una, lo voy a contar, lo, lo, eh, una de las personas que me visitó en ese tiempo fue la hermana Bertila. En ese tiempo, cuando yo estaba que no era cristiano ya. Joven, si usted cae, si a usted sus amigos de la escuela le ponen un cigarro de marihuana en la mano o usted cae en fornicación y usted empieza a decir no para qué no valgo nada no levántese levántese usted no le va a pertenecer a las cantinas usted no se va a andar inyectando droga no usted no le pertenece al diablo usted le pertenece a Jesús delante de este altar lo presentaron a usted que era un niño usted le pertenece a Dios su camino ha sido trazado desde antes de nacer usted le pertenece a Jesús 
No le pertenece a la inmoralidad No le pertenece al diablo Le pertenece a Jesucristo que ni el diablo ni nadie le haga pensar de que usted no se puede levantar de un pecado. La sangre de Cristo es tan poderosa que no hay pecado que no pueda limpiar. Solamente lávese, arrodíllese, levante las manos y dígale Señor una vez más aquí estoy. Límpiame, lávame, aquí estoy de nuevo, aleluya. Y claro. Yo busqué a, a mi pastor que tenía y le dije, quiero disciplina. Esto y esto. Y claro, pasé la vergüenza y todo y todo. Yo lo oía cuando me veían. Cuando usted ama al Señor, eso vale poco. Eso no es nada. A eso usted se le desliza. Porque usted quiere a Jesús. No la gente, no la aprobación, no los privilegios, no los títulos, no los nombres. Usted quiere a Jesús, ama a Jesús, mira a Jesús, sigue a Jesús. Usted está enamorado de Jesús. Solamente así se puede levantar de la vida pecaminosa. Cuando usted ama al Señor. Y claro, el diablo hace todo para mantenerlo en sus redes y no dejarlo salir de sus lazos. Muchas cosas. Y no vente, no te puedes ir, no te puedes levantar, no puedes salir de eso. Reprenda al diablo, agarre fuerza. A veces en estas situaciones se tienen que tomar decisiones tajantes. O sea, hay que cortar amistades, pues corta amistades. No, pero es que son mis amiguitos de toda la vida. ¿Qué, ¿Qué amigos de toda la vida? Hay un amigo que va a ser amigo por la eternidad suyo. Y él vale más que 100 amigos en esta tierra. Y si hay que cortar amistades, hay que cortar amistades. Y si hay que cortar relaciones, hay que cortar relaciones. Con tal de levantarnos. David entendió, fíjese que. Bueno, yo, esto lo, yo soy bien repetitivo a veces en los mensajes. Pero... En el Salmo 51 David dice, Señor hoy entiendo que no quiere el sacrificio que yo lo daría. Porque el que pecaba tenía que llevar un cordero, tenía que llevar una ofrenda por su pecado. Y así era perdonado o su, o su pecado era remitido. Hasta que apareciera el libertador, el Señor Jesucristo. Pues David dice, hoy entiendo porque sin haber hecho sacrificio Señor, sin haber llevado una oveja. Allá al altar del holocausto, tú has remitido mi pecado. Antes que yo orara, antes que ayunara, mi pecado estaba remitido. Entonces él dice, no quieres sacrificio que yo lo daría. Mas el sacrificio agradable a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué cosa está más grande? Dios conoce los corazones que están aquí en este día. Dios sabe por qué usted ha venido hoy en este día. Dios conoce lo más profundo de usted. Yo no lo conozco. Y este mensaje que hace mucho tiempo yo lo había preparado. Nunca se me había dado por predicarlo. No me daban el deseo. Yo decía voy a predicar de otra cosa. Esto no lo voy a dejar para otro día. Pero hoy. Este día, desde ayer yo agarré y dije, ¿en qué hablo, Señor? Dame un mensaje. Y me acordé de este tema, la valentía de los que se levantan. Porque a alguien Dios le quiere decir en este día, este día de levantarse. Este no es día de vergüenza. Este día de llegar al altar de Dios y pedir perdón por los pecados y cambiar de vida. Y hay alguien que está con los brazos abiertos para perdonarte, para libertarte, para limpiarte tu rostro voy a terminar con esto el hijo pródigo se había ido con la herencia y dice la Biblia que vivió perdidamente vivir perdidamente encierra muchas cosas muchas cosas pero estaba perdido y siempre cuando alguien tiene dinero tiene muchos amigos y él andaba con dinero invitaba a los tragos donde quieren ir, vamos, comamos. Él tenía dinero y el dinero se le acabó porque el dinero se acaba. 
el dinero se acaba. Por eso nunca es bueno poner la mirada en las riquezas. Entonces, a él se le acabó y dijo, cuando él vio que no tenía nada, ¿a dónde voy a ir? Y se arrimó, oiga, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y cuando, es decir, no lo llamaron, no lo invitaron, se arrimó, arrimado. Ahí andaba él, ¿dónde va el Señor? Ahí va él, ahí va. Después de ser hijo de un hacendado rico, hoy era arrimado de un ciudadano. Entonces quizás él le dio, le dio tristeza, se llenó de misericordia el corazón a este señor y le dijo, no, que, no quieres apacentar los cerdos que tengo. <ríe> Qué triste. Es, ahí se puede ver el regalo que el diablo le da a todos aquellos que le siguen. Ven, apacienta mis cerdos. Y ahí estaba él dándole de comer algarrobas y él deseaba llenarse de las algarrobas que le daba a los cerdos. Y nadie le daba. Y él se vio sucio. Apacentador de cerdos. Y él dijo algo. Me levantaré. Aquí está lo primero. Me levantaré. Y daré pasos. No a la cantina. No al baile. Iré a la casa de mi padre. Y le diré. Padre pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Él no sabía lo que el padre hacía diariamente El padre diariamente se sentaba fuera de la casa a esperarlo Todos los días el Señor está esperando a que el pecador vuelva Al que el hijo que se alejó de la casa del padre vuelva a la casa del padre entonces él iba repitiendo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Porque él dijo en su corazón, los siervos en la casa de mi padre están mejor que yo. No importa que usted no tenga privilegio, que usted no tenga una voz elocuente o gran predicador o enseñe o, o cante o tenga una voz verdad de gorrión y, 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 o toque instrumento, pero esté en la casa de Dios. Está sentado, tiene salvación, sus hijos están bien, usted está bien, usted sabe que va para el cielo porque sus pecados han sido perdonados. Los siervos en la casa de mi padre están mejor que yo. Me levantaré, iré y le pediré perdón y le diré que me haga uno de sus siervos. Y cuando él va llegando, repitiendo la oración en su cabeza, el padre lo mira. Es impresionante cómo los hijos heredan todo de los papás. La nariz del papá. En la caminada del papá. Hace, hace unos días llevé a mi hijo porque que tiene un ojo malo igual que el papá. Dios mío, la piel igual que la del papá. Y no, eso es genético, dijo el doctor. Si él, él mira chueco de un ojo, también él dijo. Usted tiene que entender de que así como eso se hereda genéticamente, nuestro Padre que está en los cielos también nos ha dado herencia de lo que Él es y de lo que Él tiene. Él tiene muchas cosas para sus hijos. ¡Oh, aleluya! Entonces, para ir terminando porque tenemos que ir por allá, ¿verdad? Lo vio, salió, salió corriendo. Es decir, el hijo pródigo... El hijo pródigo sabía que había metido la pata pues. Él no esperaba que el papá se alegrara de verlo. Él lo que esperaba era un juicio. Era que lo hicieran menos que los siervos, siervos de siervos. Eso es lo que esperaba. Nunca, ni en toda la Biblia encontraremos otra escena semejante. Que represente a Dios como lo representa la parábola del hijo pródigo. Un Dios que sale a correr, a encontrar al pecador. A abrazarlo. Y la Biblia dice en la parábola del hijo pródigo y le besó. Pero en el griego original en el que está escrito dice y lo besaba y no para.
paraba de besarlo Aleluya Eso es lo que Dios tiene Para los que caminan a la casa del Padre A pedir perdón por sus pecados Un Dios que se va a levantar Y cuando venga caminando al altar Sentirá el abrazo de Dios En medio del templo Oh alabado sea Dios Eso es de valientes Levantarse que se burlen, ser el payaso de mucha gente, ser el fracaso de otro, pero que Dios nos abrace, eso no tiene precio, el abrazo de Dios es lo más grande que el ser humano puede recibir en medio del pecado. Porque uno cuando peca, uno lo que espera es la disciplina, uno espera el juicio, uno espera la piedra, uno espera todo, menos abrazo. Pero qué bonito es, que en medio del arrepentimiento Dios derrame bondad. Y lo abrazó. Y lo besó. Y a, padre. Y él iba a decir la oración. Iba, no soy digno de ese. Y le tapó la boca. Silencio. Traigan vestidos nuevos. Y vistan a mi hijo. Quítenle estos harapos. Pónganle un anillo. El anillo que solo los hijos podían tener. En la casa de un rico. O de un rey. Pónganle anillo en su dedo, matemos un animal engordado y hagamos fiesta, pues mi hijo perdido era y ha sido encontrado, muerto era y ha revivido, aleluya, ese es Dios y ese es el cielo regocijándose por un pecador que se arrepiente, póngase de pie en esta hora por favor.